你会常常觉得身边的人都好帅好美，就自己长得不怎么样吗？今天就让我们一起来聊聊容貌焦虑吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。你们拍完照之后呢，是不是还要各种修图、调色，一定弄到完美之后才敢抛出去呢？爱美是人的天性，但有的时候爱美反而会让自己超不快乐。到底为什么会这样呢？在开始今天的讨论之前，先让我们按照惯例进一段工商服务时间。想要培养小朋友日常生活的能力吗？考虑看看盲狗狗吧。盲狗狗是由简讯设计推出的生活教育绘本，从日常情境培养孩子逻辑思考能力，包含认识身体的界限、挫折、情绪等等的生活观念，还有家长最在意的刷牙、吃。蔬菜等等的习惯培养，另外深受家长好评、小朋友也热爱的这个寻宝游戏本，在台湾场景当中观察细节，又能够练习长时间的专注。芒果果的故事好玩不说教，没有刻板的印象，热销超过两万本，是最符合现代家长教育理念的绘本。现在十三本全套组合呢，有现省超过两千的超划算优惠，输入自己机器专属折扣码还能够再打九折。现在就点击资讯栏的链接到官网看看吧。有些人是单纯觉得打扮的好看可以让自己更有自信，也更开心，但也有一些人哦是担心自己不好看，所以一定要有化妆之后才敢出门，一定要修图之后才敢拍照片。那这种对于外貌的担忧啊，还有焦虑，就被称为是容貌焦虑。而这种焦虑的来源，与其说是怕自己不好看，不如说是怕别人觉得我不好看。所以在临床上面呢，典型的容貌焦虑常常会出现逃避社交，或者是在公众场合遮遮掩掩的行为，像是全副武装的戴帽子啊、墨镜跟口罩。而患有严重容貌焦虑的人呢，因为无论自己怎么样改变外貌都不满意，甚至会躲藏起来，不想要任何人看到自己。那因为患者呢会躲避跟人接触，所以人们有时候会误以为他有社交恐惧症。但强烈的容貌焦虑其实更像是另外一种精神疾病——身体畸形障碍症。有些人哦会一直觉得自己的外貌有些怪怪的，就算别人看不出来也一样。而这种想法会严重的影响到他们的心情、社交，甚至没有办法正常生活。这样子的状况呢，很有可能哦就是身体畸形障碍症征兆，属于强迫症的相关障碍之一。举例来说，患者可能会觉得自己的鼻子比一般人大很多，然后每天疯狂的照镜子确认，用尺测量，或是拿自己的照片跟别人比较。就算身边的人跟患者保证你看起来很正常啊，跟一般人没有什么不一样。但患者还是无法摆脱那种“我长得好奇怪，我好丑”的念头。患者可能会因此而不敢出门，或是演变出其他的忧郁症啊、焦虑症，最严重甚至可能会选择结束自己的生命，因为他对自己的外表真的非常非常不满意。而如果要用这样子畸形的外表继续活在世上，实在是太痛苦了，所以别无选择。那当然，这属于特别严重的案例哦。但现在呢，有统计显示，其实有很高比例的年轻人都认为自己有一定程度的容貌焦虑，像是之前哈哈。台啊，还有 D c a r 的街访影片，就有很多的高中生分享自己的困扰跟心得。但到底为什么现代人，特别是年轻人的容貌焦虑，好像越来越常见，越来越严重呢？很多专家都认为哦，让人陷入容貌焦虑的重要关键就是越来越发达的社群媒体。现在这个年代呢，社群媒体早就是日常生活的一部分，大家也习惯在网络上面分享自己的生活照片还有影片。但这也代表我们几乎每时每刻都要留意别人的眼光，特别是从小就开始使用社交媒体的小孩，可能会受到更多的影响。而这样的压力之下呢，按赞数啊、留言数等等，就成了自我认同跟价值感的来源。有的时候看到别人的照片比较多人按赞，就可能会开始怀疑自己的外表，也就会有呢？难道我这么不好看吗？是不是没有人会喜欢我了的这种失望啊，还有自卑的情绪？那虽然说网络上面的照片很多都是经过修图跟美肌的，每个人也都会知道，大家都只会剖自己最好看的那一面，但大家呢，都还是难免的会拿自己的外貌跟网络上面的人做比较。而一旦把自己的外表跟网络上面的人拿来比较，就很容易信心受挫。尤其对于年纪轻轻、自我认识或自我价值感都还不够稳定的小孩来说，更加容易产生“我永远比不过别人”的感觉。而这种感觉呢，又可能会让他习惯自我批判，甚至做很多事情都缺乏自信。除了小孩之外哦，曾经因为外表而被嘲笑啊、歧视过的人，或是完美主义者，都很容易呢有容貌焦虑的状况。那么有没有什么方法可以让我们避免这些焦虑呢？
最多人说的就是直接面对，改善自己不满意的外貌特质，比如说透过运动减肥、学化妆，或者找到适合自己的穿搭等等。不过，容貌焦虑跟一个人客观上面好看的程度不一定有绝对的关系，很多长得好看的人也会有容貌焦虑，对自己没有自信。所以也有一些其他的方法，像是选择更健康的社交圈，比如说你可以先问问自己，在这群朋友当中，自己是不是可以感觉很自在。如果没有刻意的打扮，也不会担心别人对你的看法的话，那就是最好的。当然，如果你可能有容貌焦虑，也要想办法多避开那些喜欢人身攻击的人。另外，也可以试着从内在着手，增加自己对于外表的自信。例如，先试着找出至少一个自己对于外貌满意的地方，即使是很小的外貌特质也没有关系，像是头发很直啊、睫毛很长之类的都可以。然后每次看到镜子的时候呢，就逼自己专注看这些地方，渐渐的养成欣赏自己、喜欢自己的习惯。因为只要对于自己能有健康自爱的态度，那即使偶尔有没自信的时候，也比较不容易全盘的否定自己。当然，这些话听起来很容易，但对于已经陷入容貌焦虑的人来说，更可能状况是，不管怎么做都无法舒缓焦虑。那这种状况又该怎么办呢？这种状况还是要从压力的来源判断。虽然之前提的措施，比如减少社群的使用啊，更换社交圈，虽然多多少少能够减少负面的因素，但很多时候这种焦虑并不仅仅是对外貌不自信，而是对于自己的整个人，包含了像是精力啊、个性、外表等等的不自信。所以要厘清焦虑的主因是什么，其实是很重要的。如果没有找到原因，可能就会出现了自己明明做了改变，却完全没用的结果。举例来说呢，有些研究就发现哦，身体畸形障碍症患者，即使是去整形，也没有办法缓解他们对外貌的焦虑，甚至可能会越整越无法自拔。因为这些患者需要改善的，其实不只是外表，而是更深层的自我认知。所以，只有先厘清了问题的真正根源，我们才能够做出有效的改变。不过要自己去厘清焦虑的主因，往往是非常困难的。所以这边呢，还是会建议哦，觉得自己极度的容貌焦虑，或是因为任何原因焦虑的人，一定要寻求心理咨商的专业协助，让心理师协助你厘清状况，了解自己，才能够避免情况越来越严重哦。在进入观念以前，我们先特别的感谢这一期期的所有会员，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道，让重要的议题被更多人看见，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。好的，那话说回来，身为 YouTuber， 某种程度上来说，外貌也会是我们需要经营的工作之一。那如果大家一看到我就想要关掉影片，那整个团队的努力呢，就都白费了。比较资深的观众可能知道，我在这一期期频道上线之前呢，曾经努力花了两个月。月减掉二四公斤，就是希望自己在镜头前比较上上。甚至最近几个月，我也开始接触跟尝试了一些医美。在这个过程当中呢，我自己也亲身体会到，同样是努力让自己的外表变好看这件事情，但不同的动机跟目的就可以很大影响自己的心情以及对自己的评价。那以我自己的经验来说，相对以前刚开始怕被讨厌而去减肥，现在做医美就真的比较是我自己想要变好看，因为我已经知道自己原本的样子是有人喜欢的。所以现在因为喜欢自己，所以去改变，就让我觉得还。蛮开心的，那过程当中反而会感觉更有自信，也比较不会因为被骂呢就开始怀疑自己是不是很丑。所以现在回头去想的时候呢，虽然大部分的时候容貌焦虑都会对人造成很负面的影响，但以我自己的状况来说，那个焦虑而促成的改变，以及这个尝试的过程，反而让我越来越清楚说自己想要的样子是什么，可以越来越往那个最佳状态前进。不过我想自己可能也算是比较幸运的案例。这边我觉得自己幸运的地方是，我在开始调整外表之前，自己有先做过心理建设。那如果当初出没有先调整好自己的身心状态，就直接开始调整外表的话，可能现在还会非常的迷茫哦，忙了一大圈，却还是很难接近自己喜欢的样子。所以最后还是想要再次的提醒，如果你或身边的朋友对于自己外貌的焦虑已经无法控制，会逃避社交，影响到日常生活的话，一定要先尽早的寻求专业人员的协助哦。好的，那么最后想要问大家，你觉得自己容貌焦虑吗？如果有的话，都怎么处理呢？哎，有哦，我很怕自己长得不够好看，所以花很多时间修图，出门前呢也都要打扮很久，甚至就不出门。B 有、哦，我常常觉得别人都比我好，但现在呢很努力的在调试自己的认知。C 没有，我很喜欢自己的样子，不太会自我批判。D 没有，我一直都觉得自己很丑，早就习惯了。一起他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道容貌焦虑。此外，也可以点击这个地方看挪威的修图要讲法案，以及韩国的整形文化的相关影片。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。